శ్రీజ కళ్యాణ్ దేవులు అంటే సపరేట్గా ఉండి చాలా రోజులు అయిపోయింది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కాకపోతే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు రాలేదు కాకపోతే కళ్యాణ్ దేవ్ పోస్ట్లు మనం ఇంతకుముందు కూడా చాలా పోస్టులు చూసాము ఇటీవల నిన్న మొన్నటి నుంచి అయితే ఈ స్టేటస్లో నాన్ స్టాప్గా పెడుతున్నాడు అంటే రకరకాల కొటేషన్స్ అంటే వాటి అర్థాలు అవన్నీ మనతో పాటు పంచుకోవడానికి దాము బాలాజీ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే ఆయన పెట్టిన ఇందాక పోస్ట్ చూశారు కదా సమ్వన్స్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ యూ నో అబౌట్ ఇట్ అదొకటి అండ్ ఆ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ విచ్ వన్ యూ చూజ్ ఇవి ఎందుకు అలా పెట్టారు వాటి అర్థాలు ఏంటి అసలు అంటే మనకి గత కొంతకాలంగా వీళ్ళిద్దరు మధ్య గ్యాప్ వచ్చింది ఇద్దరు విడిపోయారు ఇంకా అఫిషియల్గా అనౌన్స్ చేయలేదు అనేది అయితే కన్ఫామ్ న్యూస్ కానీ బయటకు వచ్చింది ఎందుకంటే కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ దేవ్ ఈ అమ్మాయి ఇద్దరు ఉన్న ఫోటోల్ని డిలీట్ చేయడం ఇన్స్టాలో కుక్కతో ఉన్నది మాత్రమే ఉంచడం ఈ అమ్మాయి కూడా అలాగే డిలీట్ చేయడం ఇలాగా ఇద్దరు ఈ మధ్య ఒక రకమైన పరోక్ష యుద్ధం జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్గా కాకుండా అంటే ఓపెన్గా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేనప్పుడు పరోక్షంగా ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ పబ్లిక్గా చేస్తున్నారు మామూలుగా ఒక సైకాలజిస్ట్ ఏమంటాడంటే ఇద్దరి మధ్య రొమాన్స్ కానీ గొడవ కానీ పబ్లిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాడు అనమాట అంటే మనం వేరే వాడు మనల్ని చూస్తున్నాడంటే వీళ్ళకి ఆర్గాజం బాగా వస్తుంది అనేది ఒక సైకలాజికల్ థీరీ ఉంది దాన్ని పబ్లిక్ పెర్ఫార్మెన్స్గానే ఫీల్ అవుతారు అనమాట సో వీళ్ళిద్దరి పెయిన్ కూడా పబ్లిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంతకుముందు అయితే ఈ సోషల్ మీడియా లేని కాలంలో ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకునేవాళ్ళు రే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇలా చేసిందిరా అని వీడు లేదా అమ్మాయి నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇలా చేశాడని ఒకరో ఇద్దరికో ఫ్రెండ్షిప్ షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇవాళ సోషల్ మీడియా వచ్చేసరికి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అది వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టుకుంటున్నారు ఫేస్బుక్లో పోస్టులు పెట్టుకుంటున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తున్నారు దీనికి కొటేషన్లు కూడా అరువు తీసుకుంటున్నారు మీరు వాట్సాప్లో కూడా చూస్తే స్టేటస్లో కానీ డీపీల్లో కానీ కొటేషన్లు చాలామంది పెడతారు ఆ కొటేషన్లకి అర్థం చూసేవాడికి మనకు తెలియదు దాని వెనక ఏదో వాళ్ళకి కాంటెక్స్ట్ కనెక్ట్ అయితే పెడతారనమాట సో కనెక్ట్ ఆ కాంటెక్స్ తెలిస్తే మనం ఆన్లైజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళైతే వీళ్ళు అన్నట్టు కూడా అది వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు ఎక్కువ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎవరికైతే ఈ ఉద్దేశించబడిందో అవతల వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుస్తుంది కాబట్టి చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా ఇప్పుడు కొటేషన్లు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కొటేషన్ ఎత్తుక్కోవాలంటే లైబ్రరీలకు వెళ్ళాలి బుక్కులు దొరికేవి కాదు లేదా బుక్ షాపులో పోయి కొటేషన్లు పుక్కుంది అని అడగాలి ఇవాళ సెల్ ఫోన్లు కొడితే బోల్డ్ కొటేషన్లు వస్తాయి అదే సైట్లో చాలా సైట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పెయిన్ రిలేటెడ్ కొటేషన్స్ అంటే పెయిన్ రిలేటెడ్ కొటేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి అలాగా ఈయన పెట్టింది కానీ మనం అనలైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ది ఏమో వై యూ క్యార్ అబౌట్ పీపుల్ సమ్మన్స్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ యూ నో అనేది పెట్టాడు కదా అది పాల్ డిరేనియన్ అనే ఆయన కొటేషను అందులో ఏంటంటే దాంట్లో రింగ్ వేసి ఆ రింగు రెండు ఇదేసాడు ఒక రింగు దానికి లాస్ట్లో ఈ సర్కిల్ కొద్దిగా అటుపక్క ఉంటుంది అని పై చార్ట్ అనుకో అంటే అందులో నీకు కొంచెం తెలుసు అన్నట్టుగా ఆ రింగులో లాస్ట్లో కొద్దిగా ఉంటుంది సమ్మన్ సంథింగ్ యూనో సమ్మన్ యూనో అంటే ఆ ప్రాబ్లం నీకు కొంత తెలిసినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ తరఫున కేర్ అవు కేర్ చేస్తావు తెలియకపోతే నువ్వు కేర్ చేయలేవు వాళ్ళని ఎవరికైనా నీ నీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లం నీకు కొంత తెలిస్తే you can try to solve or you can try to give solace to the people andukane nu care cheyalante neeku teliyali teliyakunda em cheyalem anedi ane meaning lo aa quotation undi ikka rendu quotation endante the pain of regret and the pain of discipline adochi jim ron jim ron ante james samuel ron ayan poorthi peru ayan american businessman motivational speaker and writer ఈ ఇది చాలా పాపులర్ కొటేషన్ అండి అమెరికాలో కానీ ఇండియాలో కానీ పాపులర్ కొటేషన్ దీని మీద అనేక అనాలిసిస్లు కూడా వచ్చాయి ఇందులో ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ అబ్బాయి మైండ్ని దీని మై స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని మనం ఈ కొటేషన్లో చెప్పచ్చు ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఒక డైలమాలో ఉన్నాడండి ఒకటి వచ్చి రిగ్రీట్ రిగ్రీట్ ఎప్పుడు అవుతాం మనం మనం అది చేసి ఉండాల్సింది కాదు వాట్ ఇఫ్ అలా అయింటే ఏమైండేది అన్ని అనేది వచ్చినప్పుడే రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ అంటే మనం గతానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాల మీద విచారం వ్యక్తం చేయడం నేను ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ని ఇలా అని ఉండాల్సింది కాదు నేను తప్పు చేశాను అన్నప్పుడే రిగ్రెట్ అట్లాగే నేను ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించుకుంటుంటే బాగుండేది 
ప్రేమించి నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఈమె పెళ్లి చేసుకోకుంటే బాగుండేది నా జీవితం నాశనం అది కూడా అది కూడా కావచ్చు మనం గెస్ట్ కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేయలేం లేదా ఈ ఇతనేమో నా అమ్మాయిని హార్ష్గా మాట్లాడాడా మాట్లాడు ఉంటే నాకు మాట్లాడకపోయి ఉంటే బాగుండేది అనుకుంటున్నాడా తెలియదు మనకి ఏదేమైనా మీరు అన్నది కూడా కావచ్చు అయితే ఓవరాల్గా రెండో కొటేషన్ పరిశీలిస్తే మీరు అన్నదానికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ వస్తుంది ఆ రెండో కొటేషన్ ఏంటి రెండో పాయింట్ ఏంటి కొటేషన్లో పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ ఈ జాన్ ఈ జిమ్ రాన్ ఏం చెప్పాడంటే ఇది పూర్తి కొటేషన్ ఇవ్వలే అవుతాను పూర్తి కొటేషన్ ఏముందంటే జిమ్ రాన్ది పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రీట్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ విచ్ వన్ యూ చూజ్ బికాస్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ వెయిస్ ఔన్సెస్ వైల్డ్ పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రీట్ వెయిస్ టన్స్ అన్నాడు అంటే డిసిప్లిన్ ఔన్సులో బరువు మాత్రమే ఉంటుంది రిగ్రీట్ టన్నుల బరువు ఉంటుంది ఈ కంపారిజన్ ఏంటి డిసిప్లిన్ చెప్తాను అదే చెప్తాను మీకు డిసిప్లిన్ తక్కువ బరువు ఉంటుంది రిగ్రీట్ ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది అనేది ఆయన ఉద్దేశం అంటే డిసిప్లిన్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఎంచుకోమని ఆయనే చెప్తున్నాడు జిమ్రాన్ ఇతను అవన్నీ దాచిపెట్టి కొటేషన్ సగమే ఇచ్చి ఆయనకు అదే దొరికింది లేదు లేదు కొటేషన్ అతను ఏమింత చిన్నపిల్లోడు కాదు అతనికి కూడా ప్లాన్ ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది ఎంచుకుంటామని సరదాగా జన ఏమొస్తుంది రియాక్షన్ చూద్దామనే పెట్టాడు అతనికి తెలుసు దీని పట్ల క్లారిటీ ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఫస్ట్ రిగ్రీట్కి వెళ్దామండి రిగ్రీట్ అవడం వల్ల ఏం సాధిస్తాం జీవితంలో ఇప్పుడు అయిపోయింది ఒక పని అయిపోయింది నాకు మీకు గొడవ వచ్చింది నేనేదో అన్నాను మీకు గొడవ మీరు నాకు దూరం అయిపోయారు ఫ్రెండ్గా ఇప్పుడు నేను రిగ్రీట్ అవుతుంటా గిల్ట్ ఉంటుంది నేను ఆ రోజు విజ్ఞాన్ని ఇలా అని ఉండాల్సింది కాదు అందువల్ల ఇప్పుడు జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నేనే రిగ్రీట్ అయ్యి అయ్యి ఏం బరువు ఎక్కి నాకు పిచ్చిబట్టి నేనేదో ముందు తాగేవో లేకపోతే శాడ్గా ఉండి ఏ పని చేయకుండా ఇలాగ అయిపోతా తప్ప దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం యూజ్ లేదు యూజ్ లేదు దాని నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోవచ్చు ఏంటి సమీక్ష అంటాం రివ్యూ చేసుకోవచ్చు విజ్ఞాన్ తప్పే ఉంది నా తప్పే ఉందని నేను ఆబ్జెక్టివ్గా క్రిటికల్గా సెల్ఫ్ క్రిటికల్గా రివ్యూ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను ఇలా తప్పు నాది తప్పు ఉంది ఆ రోజు జరిగిన విషయంలో దీన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడచ్చు సరే అండి ఆ రోజు నేను ఒక ఆవేశంలో మిమ్మల్ని మాట్లాడినాను నాదే తప్పు అని మీతో మాట్లాడితే అది సరిదిద్దుకోవచ్చు కొన్ని కానీ కొన్ని సరిదిద్దుకోలేని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేయడమే తప్పు అనుకోండి లవ్ చేసేసాను పెళ్లి చేసుకునేసాను బిడ్డ పుట్టింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేయడం తప్పు పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పు దీన్ని నేను కరెక్ట్ చేయగలను ఇప్పుడు పోయి కరెక్ట్ చేయలేను చేయలేనప్పుడు ఏం చేయాలి రిగ్రీట్ని పక్కన పెట్టాలి రిగ్రీట్ ఉండకూడదు గిల్ట్ని తగ్గించుకోవాలి లేదంటే అది బరువు అయిపోతుంది అసలే కంప్లీట్ గిల్ట్లెస్ పీపుల్ ఎవరు ఉండరు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక గిల్ట్ ఉంటుంది లైఫ్లో కానీ ఆ గిల్ట్ వెయిట్ నీకు ఎక్కువ పడకుండా చూసుకోవాలి చూసుకొని నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి అందువల్ల పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రీట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాదు పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అంటారా పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంది మనం ఇప్పుడు ఈ జాబ్ చేస్తున్నాం యాంకరింగ్ జాబ్ రోజు మనం టెన్కి అంటే టెన్కి రావాలి టెన్కి రావాలంటే మనం ఏ ఆరు కోళ్ళు వేయాలి లేచి వాకింగ్ చేసి టిఫిన్లో గిఫిన్లో చేసి ఏ నైన్ థర్టీకో బయలుదేరి రావాలి దీంట్లో ఒక డిసిప్లిన్ ఉంది కదా ఈ డిసిప్లిన్ వల్ల కూడా మనకు పెయిన్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో వస్తే మీరు రోజు ఈ టైంకి వస్తారా ఏదైనా సరే ఒక డిసిప్లిన్లో మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అట్లాగే మనం నోట్స్ రాసుకోవాలి ఒక టాపిక్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీనికంతా డిసిప్లిన్ అవసరం ఈ డిసిప్లిన్లో కూడా పెయిన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఒక్కోసారి మనకి ఇష్టం లేదు ఆ టాపిక్ మాట్లాడడం లేదా ఆఫీస్కే రావడం ఇష్టం లేదు పడుకుందాం అనిపిస్తుంది కానీ రావాలి మనకి జాబ్ డిమాండ్ కాబట్టి సో ఈ డిసిప్లిన్లో కూడా పెయిన్ ఉంటుంది కానీ ఈ పెయిన్ మంచిది ఎందుకు ఈ పెయిన్ వల్ల నీకు లైఫ్లో గ్రోత్ ఉంటుంది నీకు కావాల్సిన మనీ వస్తుంది నీకు కావాల్సిన రోజు వాకింగ్ చేయాలంటే డిసిప్లిన్ అది దానివల్ల నీకు హెల్త్ వస్తుంది సో యూ సెలెక్ట్ దిస్ పెయిన్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ లేదా బెటర్ దాన్ పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రీట్ ఇది ఆయన కొటేషన్ సారాంశం మనోడు మొత్తం ఇవ్వలేదు ఇంతవరకే ఇచ్చి మేబీ ఈ టెస్టింగ్ అడుగుతున్నాడు జనాలు అడుగుతున్నాడు మీరు అంటే మొత్తం ఇచ్చేస్తే అడగలేడు కదా రెండింటిలో మీరైతే ఏది ఎంచుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు కానీ ఇదంతా తెలియాలిగా పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రీట్ ఏది ఎంచుకోవాలన్నా రెండు నొప్పులే కదా సార్ రెండు నొప్పులే పెద్ద నొప్పి ఉడియాలని నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే లైఫ్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ స్
మెజరబుల్ హారిబుల్ నువ్వు మెజరబుల్ ఎంచుకుంటావా హారిబుల్ ఎంచుకుంటావా ఇంతే నీకు వేరే ఏం లేదు లైఫ్ అనేది మెజరబులే లేదా హారిబుల్ నేను మెజరబుల్ ఎంచుకున్నాను అంటాడు అతను హారిబుల్ కంటే మెజరబుల్ అంటే నీకు పెయిన్ అండి ఎటు పోయినా పెయిన్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళినా రైట్కి వెళ్ళినా పెయిన్ అనుకోండి రైట్కి వెళ్తే తక్కువ పెయిన్ అయితే మీరు ఏది ఎంచుకుంటారు తక్కువే అదే ఇది దీంట్లో అంటే ఇతను ఇతను ముందు రెండే ఉన్నాయండి ఆప్షన్స్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ ఉంది ఎవరు ముందు మన కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ దేవ్ ముందు రిగ్రెట్ ఏంది ఆ పెళ్లి చేసుకోవడం ఆ అమ్మాయిని శ్రీజాని రెండో పెళ్లి ఆమెకి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది రిగ్రెట్ నేను పెళ్లి చేసుకో ఉండాల్సింది కాదు అనేది రిగ్రెట్ అది హెవీ పెయిన్ పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఏంది తన లైఫ్ని ఇప్పుడు రికన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి తనకి ఒక లైఫ్ అహెడ్ చాలా ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది ఈ ఫ్యూచర్ని రికన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే డిసిప్లిన్ కావాలి ఆ డిసిప్లిన్ కూడా పెయినే ఎందుకంటే మళ్ళీ మొత్తం రికన్స్ట్రక్ట్ చేయాలా ఒక పక్క ఈ పెయిన్ లాగుతూ ఉంటుంది బరువు దాని నుంచి బయటపడి రికన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో ఈ రెండింటి మధ్య జిమ్ రాన్ ఏం చెప్తాడంటే పెయిన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ పెయిన్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ అని చెప్పాడు అది షేర్ చేశాడు అనమాట అంటే కళ్యాణ్ దేవ్ ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఈ అతను కూడా ఇదే ఆలోచిస్తుంటాడు ఏది నేను దీన్ని వదిలించుకొని నా గిల్ట్ని నా రిగ్రెట్ని వదిలించుకొని నేను లైఫ్లో ముందుకు పోవాలి ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమ్మాయి అమ్మ దగ్గర ఉంటుంది అవును ఈయనేమో చాలా మిస్ అవుతున్నాడు అవును అది కూడా పోస్టులు పెట్టాడు అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చాలా మిస్ అవుతున్నాడు దానికి కూడా మేబీ డిసిప్లిన్ కావాలి అంటే తన కూతురిని కూతురుతో లేనందుకు కూడా తనకు డిసిప్లిన్ కావాలి పాప లేకుంటే ఈయన పెయిన్ అవును ఏదో ఇప్పుడు చాలా ఎప్పుడైనా పిల్లలు ఉంటే ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుందండి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ విడిపోయినప్పుడు పిల్లలు లేరనుకోండి వాళ్ళు కేవలం వైఫ్ను హస్బెండ్ను మిస్ అవ్వడం మాత్రం ఉంటుంది అది ఏంటంటే కోపం ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద మిస్ కాకపోవచ్చు కానీ ఒక పాప బాబు ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు నాలుగేళ్లు మొన్న ఫోర్త్ బర్త్డే కూడా అతను ఒంటరిగా చేసుకున్న సో ఆ పాప గుర్తొస్తూ ఉంటుంది తను ఎలా ఉంది తనతో ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది తను చూడాలని తను ఎత్తుకోవాలని ముద్దులు పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తుంది ఎక్కువగా అమ్మాయిలు ఫాదర్తో బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు సో దానివల్ల కూడా అతను మిస్ అవుతున్నాడు సో దానివల్ల కూడా అతని పెయిన్ పెరుగుతుంది బేసిక్గా సో ఈ పెయిన్ నుంచి బయటికి రావాలని అతను ట్రై చేస్తున్నాడు అది బేసిక్గా మనకు తెలిసేది ఏదేమైనా వీళ్ళిద్దరూ విడిపోయినారనేది వాస్తవము అనేది తెలుస్తుంది వాళ్ళు నాట్ ప్రొజెక్టెడ్ అఫీషియల్గా చెప్పలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి చెప్తూనే ఉంది కానీ పాప మీ అబ్బాయి మాత్రం ఇంతకుముందు కూడా ఒక పోస్ట్లో అదేంటిది వివక్షకు గురవుతున్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే లైక్ ఎక్కడైతే నాకు వాల్యూ లేదు అక్కడ నేను ఎందుకు ఉండాలన్నట్లుగా చాలా పోస్టులు పెట్టుకోవచ్చు అవును మీకేం తెలుసు అన్నట్టుగా పెట్టాడు ఇతరులకు ఏం తెలుస్తుంది నా పై నాది అంటే వాల్యూ లేని చోట ఉండలేము అనేది అంటే జనాలు ఎట్లా పోడుస్తున్నారు అంటే అంత పెద్ద ఇంటికి అల్లుడవడమే నీకు చాలా గొప్ప అసలు ఇది ఇది ఒక్కోసారి అది బర్డన్ అయిపోతుందండి ఎప్పుడైనా అనేమన్న రిలేషన్షిప్స్లో ఏమవుతుందంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి బరువు మోయాల్సి వస్తుంది ఆ బరువునంత ఇప్పుడు పెద్ద కుటుంబంలో నీకు నీకు నిన్ను అల్లుండి చేసుకోవడమే నీ పూర్వజన్మ సుకృతం చిరంజీవిని చూస్తే చాలు అనుకునే వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉన్నారు అలాంటి చిరంజీవి నిన్ను అల్లుడిని చేసుకున్నారంటే నువ్వు ఎంత గ్రేట్ నీకు ఎంత లక్కీ ఫీల్ అవరా అనేది ఉంటుంది కానీ రోజు అది ఒక రోజు ఓకే రోజువారి భరించాలి కదండి రోజువారి నువ్వు మా కృతజ్ఞత వహించే ఎవరి క్షణం ఎలా ఉంటుంది వాడు నరకం అయిపోతుంది అదొకటి మళ్ళీ సేమ్ మన మనోజులానే ఇంత పాపతో ఆ పిల్లి వస్తే పెళ్లి చేసుకున్నాడు అవును ఆల్రెడీ పెద్ద రెండో పెళ్లి అమ్మాయి లవ్ చేసి అప్పుడు అందరిని ఎదురించి పెళ్లి చేసుకునింది ఒక అడ్వకేట్ని ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు తనకు ఒక పాప ఇది ఏదేమైనా ఇప్పుడు ఏందో ఏమవుతుందంటే ఈ సంబంధాలు అనేవి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయితే కానీ నిలవండి ఒక అట్రాక్షన్తోనూ ఒక ఇన్ఫ్యాచ్ ఇన్ఫ్యాచ్యుయేషన్తోనూ ఒక ఆకర్షణతోనూ ఇద్దరు ఒకటైతే దాన్ని ప్రేమ అనుకుంటారు నిజానికి నా దృష్టిలో ప్రేమ అనేది ఇల్యూజన్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ నిలబడాలి ఫ్రెండ్షిప్ నిలబడితే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండగలుగుతారు ఫ్రెండ్షిప్లో పరస్పరం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అఫెక్షన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్రేమ అనేది ఏంటంటే కండిషన్స్ మొదలవుతాయి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఎవరికి ఫోన్లు చేయొద్దు వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు ఇంకా అన్ని కండిషన్లు ఉంటాయి నువ్వు ఎందుకు ఇంటికి త్వరగా రావట్లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ కండిషన్ 
సో దాంతో సఫకేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ మంది విడిపోయేది ఇక్కడే జరుగుతుంది ఏంటంటే ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా కొంత కాంప్రమైజ్ మన ఇద్దరు స్నేహంలో కూడా మీరు కొంత కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి నేను కొంత కాంప్రమైజ్ అయితేనే మా స్నేహం నిలబడుతుంది నేను నా పాటికి నేను ఉంటాను ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టే నేను ఉంటాను నన్ను నువ్వు భరించాలంటే మీరు కూడా అట్లాగే అనుకుంటారు నేను ఎందుకు భరించాలి అని సో కొంత కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అది అవ్వలేనప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మేబీ కళ్యాణ్ దేవ్ పరిస్థితి కూడా అదే అతను హీరో కూడా అయ్యాడు మూ మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాడు మంచి మూవీస్ చేశాడు విజేత చేశాడు కిన్నెర్స్ అని సొంత గొంతుతోనే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటాడు బాగుంటాడు అబ్బాయి అవును ఏమి మైనస్లో ఎక్కడ కనపడవు సైలెంట్గా నిజానికి చిరంజీవి గారు కూడా వెరీ లిబరల్ అండ్ ఆయన ఎంకరేజింగ్ మనిషి మరి ఆ అమ్మాయి ఇతనితో అడ్జస్ట్ కావడం ఇతను అమ్మాయితో అడ్జస్ట్ కావడంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఏదేమైనా వాళ్ళు కలిసే పరిస్థితి అయితే నాకు లేదు లేదు కలిస్తే ఎప్పుడన్నా ఈ పిల్లలు అటు ఇటు మార్పులు చేర్పుల్లో కలవాల్సిందే తప్ప అట్లా ఇంకేం లేదు